इस कंसेप्ट के साथ पिछले छह साल से मैं एज कैरियर वर्क कर रहा हूँ मैंने पढ़ाई के अंदर जो है ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन किया काफ़ी सारी पढ़ाई करने के बाद मुझे जो चीज़ समझ में आई जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपनी लाइफ को जो है एक नया मुकाम देना है जो चीज़ें मुझे समझ में आई और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिस पर्सनैलिटी ने मुझे ये चीज़ें समझाई अगर वो चीज़ें नहीं पता होती तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने नहीं होता मुझे ये मौका मिला तो मैं चाहता हूँ कि आज वही चीज आपके साथ डिस्कस करूं और जो भी लोग अपनी जिंदगी के अंदर कोई बदलाव चाहते हैं जो भी लोग आज हमारे साथ है जूम पे जो भी लोग जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी को बदलना है हमें अपनी जिंदगी के अंदर एक नया मौका हासिल करना है तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस कंसेप्ट ने मेरी जिंदगी बदली है और आपका भी नजरिया और आपकी भी जिंदगी बदल सकती है तो दोस्तों ये जो क्वाड्रेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फेमस फाइनेंशियल एडवाइज एडवाइजर मिस्टर रॉबर्ट टी की साकी ने अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर आज से लगभग लगभग 20 साल पहले लिखा था और वो चीज़ें जब मैं कॉलेज कर रहा था तो वो चीज़ें मैंने पढ़ी और मुझे वाकई में ऐसा लगा कि मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं और नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं तो वैसे ही मैंने अपनी दिशा को बदला मैं आपके साथ एक ऐसा ग्राफ दिखाना चाहता हूं आपको जिसको कहते हैं कैश फ्लो क्वार्टर ये लोगों को डिवाइड करने का काम करता है लोगों को डिवाइड करने का काम यानी कि रिगार्डिंग ड्रेसेस नहीं लेकिन लोगों की आमदनी जहां से आ रही है उस सोर्स के हिसाब से लोगों को डिवाइड करना ताकि समझ में आ सके कि एक इंसान कई साल पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है वो 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 सारी चीजें हासिल नहीं कर पाता है जो चाहता है और एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव करता है अपने सपने पूरा करता है और एक शानदार जिंदगी जीता है तो ऐसा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कैश फ्लो कॉर्डन कैश फ्लो कॉर्डन बताने से पहले मैं जितने भी लोग आज पैसा कमा रहे हैं उनका पैसा कमाने का जरिया क्या है उनका पैसों का सोर्स क्या है वो डिपाइन करेगा कि वो कौन से कॉर्डन में आते हैं तो मैं आपको दो पार्ट में जो है ये बताना चाहता हूँ दो पार्ट के अंदर ए पार्ट के अंदर जो लोग हैं 95 परसेंट लोग जो कि आम लोग हैं जो कि मिडल मैन है जो कि गरीब लोग हैं जो पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते हैं छोटी छोटी अपने और अपने परिवार की जरूरतों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनको वो नाइन्टी लोगों को मैं ए कैटेगरी में बांटता हूँ बी कैटेगरी के लोग जो है वो सिर्फ पांच अब इनके पास कितनी इनकम है और इनके पास कितनी इनकम है वो हम लास्ट में देखेंगे लेकिन ए और बी पार्ट की जो लाइफ है वो पूरी की पूरी अलग है ए क्वार के लोग जो है 20 साल से मेहनत करते हुए जब तक हाथ पांव काम करते हैं यानी कि 60 साल कहते हैं रिटायरमेंट का टाइम जो है वो 60 साल है मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने भी पहली बार जब ये देखा कि रिटायरमेंट नॉट बिलोंग्स टू एज इट बिलोंग्स टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि उम्र से रिटायरमेंट नहीं होता है जब आप फाइनेंशियल रिटायर हो जाते हो जब आपको अपना रूटीन मंथ का जो एक्सपेंस है उसके लिए आपको सुबह उठ के दौड़ना ना पड़े वो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है बाकी की लाइफ आपकी कैसे कटेगी फाइनेंशियल आपको हर महीने कहा से इनकम आएगा वो इनकम तो ये जो लोग हैं वो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं उनकी जो मेहनत होती है वो एक्टिव इनकम होती है एक्टिव इनकम ये लोग आठ से दस साल अपनी जिंदगी का कैरियर लगाते हैं और उनको उसके बाद आती है पैसिव इनकम यानी कि उनको रोज सुबह जाने की जरूरत नहीं है रोज सुबह नौकरी पे जाने का वही रूटीन सेम जो है जबकि यहां पर वही रूटीन पूरी जिंदगी रहता है 
यहाँ पर पूरी जिंदगी जरूरतों को पूरा करने के लिए निकल जाती है यहाँ पर पूरी जिंदगी यहाँ पर लोग ड्रीम्स के लिए काम करते हैं यहाँ पर लोग समय देते हैं और यहाँ पर लोग समय को खरीदते हैं ओवर टाइम समय को खरीदते हैं यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से ये बंदा पूरी जिंदगी में चार काम करता है एक अपने बच्चों को पढ़ाना बच्चों की शादी करवाना और अपना एक घर बनाना और अगर पॉसिबल हो तो बाद में यानी कि जब वो काम नहीं कर सकते उस समय जो है उतना पैसा जुटाना कि बाकी की जिंदगी वो जी सके लेकिन ये भी इसमें से भी लगभग लगभग अस्सी परसेंट से ज्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है कि मुश्किल समय में फाइनेंस जो है उनको दिक्कत ना हो तो हमें ये डिसीजन लेना है पूरी जिंदगी में इसी तरीके से काम करना है या हमें आठ से दस साल के अंदर पैसिव इनकम लेकर अपने सपनों को पूरा करने और समय को खरीदना है यहां पर लोगों के पास टाइम होता है लोगों के पास पैसा भी होता है और लोगों के पास सिक्योरिटी भी होती है यानी कि अगर फाइनेंशियली कोविड में हम सुनते हैं कि एम्बुलेंस आया और बंदा हमेशा के लिए चला गया अगर ऐसी दुर्घटना भी अगर होती है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल सपरिंग ना करनी पड़े ऐसी उसके पास स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है जहां से एवरी मंथ उनको फाइनेंस आता है हर साल वो पैसा कमाते हैं और वो इनकम बढ़ती जाती है तो ये फैसला हमें लेना है कि कहां से हम कहा से हम इस तरीके से जो है हमारी जिंदगी के अंदर हमें ये फैसला लेना है कि हमें ए में रहना है या बी में रहना है तो दो क्वार्टर के बारे में मैंने आपको बताया अब ए के अंदर कौन आता है ये हम डिस्कस करते हैं जिंदगी के बारे में तो हमने देख लिया कि हमें सिलेक्ट करना है तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं चाहेगा कि पूरी जिंदगी हम संघर्ष करें और हमें कोई भी इनकम ना मिले अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ ये जो दो ए और बी का ग्रुप है उसको हम चार अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे पहला है एम्प्लॉय एम्प्लॉय का मतलब ई फॉर एम्प्लॉय यानी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं दूसरा है स्मॉल बिजनेस स्मॉल बिजनेस जो है उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड अब दोनों में फर्क है लेकिन क्या फर्क है और क्या समानता है कॉमन चीज ये है कि दोनों लोग पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करते हैं यहां पे इन लोगों का एम्प्लॉय अगर है तो वहां पर एक बॉस होता है सेल्फ एम्प्लॉयड अगर है तो वो खुद ही बॉस होता है खुद का ओन बॉस बी और ओन बॉस यानी कि खुद ही बॉस होता है अब ये लोग चाहते हैं थोड़ा सा फ्रीडम किसी के अंदर वो गुलामी नहीं करना चाहते इसलिए वो सीट होकर सेल्फ एम्प्लॉयड करते बनते हैं लेकिन टाइम इनके पास भी नहीं होता है अगर उनका बिजनेस बहुत चल जाता है तो वो उनके पास टाइम नहीं होता है इसके अंदर एम्प्लॉय आपको पता है सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आएगा जैसे डॉक्टर जिसका क्लिनिक है एडवोकेट जो एक वकील है उसके बाद कोई क्रिकेटर है कोई सिंगर है ऐसे करके कोई पेंटर है फार्मर है जितने भी लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड पूरी जिंदगी ये भी संघर्ष करते हैं और ये भी संघर्ष करते हैं इसीलिए ये सबसे ज्यादा 95 परसेंट लोग ए कैटेगरी में आते हैं अब तीसरा जो क्वार्टर है तीसरा जो है बिजनेस क्वार्टर बिजनेस बिजनेस यानी कि कोई सिस्टम डेवलप करना ये बड़ा एम्पायर बोल सकते हैं बी फॉर बिग बिजनेस बिग एम्पायर बिग बिजनेस और वो एक सिस्टम से आता है अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे हो रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी बिजनेस कर रहा है और बी यानी कि ये भी बिजनेस है दोनों में क्या यानी कि डिफरेंस है सेल्फ एम्प्लॉयड ये सेल्फ सेंटर बिजनेस होता है अकेले एक व्यक्ति के ऊपर पूरा बिजनेस डिपेंड होता है जबकि यहां पर सिस्टम डाला गया है जैसे धीरू भाई अंबानी ने अपने जिंदगी के 40 साल डाले 40 साल के बाद एक सिस्टम बन गया और वो सिस्टम जो है उनके जाने के बाद भी काम करते हैं ऐसे बड़े बड़े आई है मैकडोनल्ड्स है जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सिस्टम डाला गया अगर इसका ऑनर एक महीने के लिए फॉरन चला जाता है या छह महीने के लिए घूमने दुम, चला जाता है तो ये सिस्टम चल रहा होता है जबकि यहां पर एक डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर देगा तो उसके कस्टमर उसके पेशेंट भी वो गवा देगा और उसका बिजनेस जो है उसकी आमदनी जो है जितने दिन वो घूमेगा वो उसकी इनकम उस दिन भी जीरो हो जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयड एक शॉपकीपर है जब भी सेटल खोलेगा पैसा आएगा लेकिन दो महीने के लिए वो घूमने के लिए इंडिया के टूर के ऊपर चला गया है या फॉरन घूमने गया है तो उसको इनकम आनी बंद हो जाती है 
और इनकम आने के बंद हो जाती है तब वो एक्टिव इनकम ही है चाहे उसने कितना भी मेहनत किया लेकिन जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद चौथा है वो आई कैटेगरी का है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर अब यहां पे कुछ नहीं करना है पैसा ही इतना होता है और वो पैसा ही पैसा बना है लेकिन इस पैसे को पैसे से कमाने के लिए नॉलेज की जरूरत है जो हमें किसी भी क्वार्रंट के अंदर मास्टर यानी कि बिजनेस क्वार्रंट के अंदर मास्टर ही लाने के बाद हम हर पहलू को जान पाते हैं जहां से हम हमारे पास अगर दस करोड़ रुपया है तो दस करोड़ को हम मैनेज भी कर पाते हैं हमने कई सारे लोगों को देखा है जिनके पास करोड़ों रुपया जाता है लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से वो दस साल के अंदर उससे भी बदतर पोजिशन उनकी हो जाती है और उसका रीजन क्या है डोंट हैव फाइनेंशियल एजुकेशन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक इंसान अगर डॉक्टर बनता है तो तीस बत्तीस साल तो यहां पे लग जाते हैं और वो और आठ दस साल प्रैक्टिस करता है मार्केट में अलग अलग हॉस्पिटल में यानी उसकी उम्र जो है चालीस साल यहां पर हो गई अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनता है यानी कि वो अपना क्लिनिक खोलता है चालीस साल के अंदर वो आठ दस साल के अंदर अपना एक अलग नाम क्रिएट करता है अब आगे जो है वो एक बड़ा सा लोन लेके और पार्टनरशिप करके यहाँ पर वो हॉस्पिटल बनाता है यानी कि वो बड़े बिजनेस यानी कि सिस्टम डालने की ट्राई करता है यहाँ पे और सिस्टम उसने डाल दिया बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो गया तो वो इन्वेस्टर बनता है और उस बिजनेस को स्प्रेड करता है और सिर्फ पैसों को यूज करके ही पैसा कमाता है लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि अगर 10-10 साल का 10 साल का प्रैक्टिस 10 साल का खुद का नाम बनाना और 30 साल की पढ़ाई तो उसका समय जो लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम खत्म हो जाता है मैं आपको ये बताना चाहता हूं मैं आपको आज डिसीजन लेने में मदद करना चाहता हूं कि आज आप जो कर रहे हो वही करते हुए आपको पचास साल लगाने की जरूरत नहीं है आज से ही शुरू करके सीधा आने वाले चार से पांच साल सिस्टम बनाने के लिए काम कर सकते हैं और हमारा अल्टीमेट गोल है कि आने वाले चार से पांच साल के बाद आप इन्वेस्टर कैटेगरी में हो जैसा कि रॉबर्ट पेसाकी सर ने कहा है कि इन्वेस्टर कैटेगरी में आने का मकसद हर बंदे का होता है लेकिन पूरी जिंदगी निकल जाती है बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं इंटेलिजेंट इस दुनिया के अंदर लोग हैं लेकिन मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था लेकिन मुझे ये चीज समझ में आई और मैंने फैसला लिया और आज नेटवर्क की ताकत से सिस्टम बना के आज मैं यहाँ पर बी क्वार के अंदर पैसिव इनकम कमा रहा जो शायद साठ साल मेहनत करके जॉब से पॉसिबल नहीं था वही चीज मैंने यहाँ से पिछले छह साल के अंदर हासिल एक अपना सूरत के अंदर अच्छा सा घर एक अच्छी सी कार और एक अच्छा सा पैसिव इनकम मैं यहाँ से अर्न कर रहा हूँ दोस्तों ये मौका आज आपके पास भी है आपको एक फैसला लेना है और अपनी जिंदगी को आप जहाँ कहीं पे भी हो आज आप जो भी कर रहे हो उसके साथ एक फैसला लेकर आने वाले कल को बेहतरीन बना सकते हो कहते हैं नो बडी कैन गो बैक एंड चेंज द पास बट एवरी कैन टेक डिसीजन And change the future. So, दोस्तों ये एक मौका है. Millions of things is waiting and support you to be a successful. But you have to take your own decision. कहते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आपको आगे आने के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं. लेकिन आपको खुद आज एक फैसला लेना होगा कि I want to change my life. तो दोस्तों यहाँ पर आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं. और जितने भी लोगों ने मुझे सुना यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ हैं नए हैं तो मेरा आपको यही कहना है कि टेक योर ओन डिसीजन एंड चेंज योर लाइफ थैंक यू सो मच